안녕하십니까 저는 진호입니다 오늘은 거대한 모래시계를 찾아서 정동진에 왔습니다 정동진은 서울에서 3시간 정도 떨어져 있는 아주 유명한 관광지입니다 이곳은 긴 백사장과 수정처럼 맑은 바닷물로 여름에는 피서객들로 붐비는 곳입니다 지금은 파도가 높아 수영하기는 조금 어렵겠네요 물론 겨울이라 물도 차갑죠 이곳은 또 일출 명소로 아주 유명한 곳입니다 매년 1월 1일에는 수많은 인파가 일출을 보기 위해 몰려듭니다 이날은 사실 꽤 추운 날이었는데요 사랑은 주위도 이기나 봅니다 네 확실히 사랑이 추위를 이기고 있네요 이쪽에서는 혼자 온 외로운 여성에게 사진 촬영을 부탁하는 아주 화목한 가족의 모습도 보입니다. 동성끼리 놀러오는 것도 특별한 재미가 있을 수 있습니다. 조금 위험해 보이지만 실제로는 그렇진 않습니다. 그런데 지금 이 어린이는 지금이 여름이 아닌 걸 아쉬워할까요? 아니면 지금 그대로 즐기고 있을까요? 춥고 할 일도 없는데 겨울에 바다에 왜 가나 하시는 분들도 있을 것입니다. 하지만 바닷가에서 조용히 파도를 바라보고 있으면 저절로 본인의 인생을 되돌아보는 좋은 경험을 하실 수 있습니다. 사실 혼자서 간다면 남들이 볼 때는 조금 외로워 보일 수는 있습니다. 이곳은 레일바이크 티켓을 파는 곳입니다. 저는 레일바이크를 타러 가고 있습니다. 오른쪽에 보이는 요거를 탈 겁니다. 이것은 무료 전망대입니다. 이곳에는 냉난방 시설이 완벽하게 갖춰져 있습니다. 그래서 날씨에 관계없이 마치 극장에 있는 것처럼 바다를 관람하실 수 있습니다. 그렇다고 노숙자가 와서 자거나 하는 일은 없습니다. 가다보니 무료 전망대가 하나가 더 보입니다. 레일바이크 타는 곳에 도착했습니다. 레일바이크는 인기가 많아서 서둘러서 표를 구매해야 합니다. 저도 사실 3시간 이후의 표를 겨우 살수 있었습니다. 요금은 사람 단위가 아니고 차량 단위로 지불해야 합니다. 2인승 레일바이크의 경우 2만 5천원입니다. 저는 혼자 탔기 때문에 다른 사람에게 피해주지 않고 편안하게 촬영을 할수 있었습니다. 이것이 제가 이용할 레일바이크입니다. 모터로 움직이기 때문에 전혀 힘들지 않습니다. 이제 출발합니다. 잠시 풍경을 즐겨 보실까요? 
거대한 모래시계를 찾아 5분 정도 걸어왔습니다. 이곳에 정말 거대한 모래시계가 있습니다. 2000년도에 밀레니엄을 기념해서 이곳에 만들어졌습니다. 모래가 떨어지는 게 보이시죠? 안 보이신다고요? 아하, 이제는 보이시죠? 위에서 아래로 모래가 다 떨어지는데 딱 1년이 걸린다고 합니다. 그래서 매년 1월 1일에는 이곳에서 모래시계를 뒤집는 행사가 열립니다. 모래시계 옆에 있는 기차는 시간 박물관입니다. 비행기가 시간 박물관 입장을 독려하고 있네요. 안으로 한번 들어가 보겠습니다. 시간에 대한 동영상 상영이 끝나면 문이 열리고 전시관 안에 들어가실 수 있습니다. 다양한 형태의 해시계 나무공을 이용한 시계 쇠구슬을 이용한 시계 초를 이용한 시계 세상에서 가장 큰 자전거 시계 나무조각 시계 배품을 재활용해서 만든 스팀펑크 시계 다양한 형태의 분동 시계 나무 기어 시계 등 정말 다양한 시계들이 많았습니다. 핸드헬드로 달을 찍는 것은 정말 쉽지 않습니다. 하지만 그 어려운 것을 제가 또 해냅니다. 이곳은 정동진 해변에 가장 남쪽입니다. 이곳은 회를 팔고 요트를 대여해주는 곳입니다. 횟집은 배 모양을 하고 있습니다. 횟집 옆에 파도가 정말 멋집니다. 잠시 감상해 볼까요? 이것은 정동진 해변의 중앙에서 횟집 쪽으로 주민을 해본 영상입니다. 역시 핸드헬드로 찍었습니다. 
꽤 매끄럽게 준비 되고 있습니다. 아, 그런데 조금 마지막에 흔들렸네요. 다시 한번 잘 해보겠습니다. 아, 준이 아주 매끄럽게 잘, 안, 어, 응? 식당이 완전히 가려졌네요. 그냥 조금 가까이 가서 줌 없이 찍기로 합니다. 밀려오는 파도가 정말 예쁘네요. 아, 이거 어디까지 오냐? 아이고, 신발 다 젖네. 아이고, 차가워. 음. 오늘은 여기까지입니다. 영상이 마음에 드셨으면 좋아요를 눌러주세요. 다음 시간에는 언덕 위의 크루즈에 한번 올라가 보겠습니다. 지금까지 한국의 진호였습니다. 감사합니다.